Kjo është edicioni informativ për sot, këtu në Gota News. Qeveria i kërkon kuvendit të Shqipëris që të miratoj vendimin për zgjatje në gjëndje se fatkeqsis naturore. Në shkresin që mban firme në ramës, e me të cilin qeveria i drejtoj kreu të kuvendit, Gramuz Ruqi, i kërkon që gjëndje e fatkeqsis naturore të zgjatet deri më datë 31 mars të vitit 2020 për qarqet Tiran, Turës dhe Lejsh. Pedagogu dhe specialisti ekonomis Arben Malaj pas pezullimit nga detyra si antari bordi të Bankës e Shqipëris u paracit sot në Komisionin e Ekonomis ndërsa tha se akuzat e deputetve të ngritura në adres të ti nuk shëndrojnë. A i thekson se ka shërbyr me dignitet dhe kjo e bënd të ndihet krenar para opinionit publik shqiptar. Mëtej a ishtoj se beteja e ti nuk mbaron këtu, por dhe të kërkoj të drejten dheri në gjukatën e Strasburgut. Kure prokurori Olsian Qela ka zhvilluar sot një takim e prokurorët e prokurorisë krimeve të rënda. Takimi ka qenë për shëndetës pas i këtat fundit janë transferuar në prokurorit të tjera në Tiran dhe Rethe. A i shpreju besimin se eksperienca që ata do të ken, do të jetë shumë e vlefshme për prokurorit ku ata do të vazhdojnë të ushtrojnë funksionet. Duke në nëvizuar kuadrin e religjorë në të cilin veprojnë prokurorët, a i theksoj se pavarësia është elementi thelbësor që do të karakterizoj punën e prokurorve dhe siguroj si do të jetë mbështetës dhe garanti kësa ai pavarësia. Kryetari i grupit parlamentar të Parti Socialiste, Taulan Bala, ishte ihtuar gjatë ditës e sotme në kërë e qytetin e mirateve të bashkuara Arabe, Abu Dhabi, ku takua me lëtë është sheik Muhammed bin Zayet Al Nahian, princi kurorës Abu Dhabi, të cilën e falenderoj për solidaritetin që a i tregoj për Shqiprin më njerë pas fatkeqsis se shkaktuar nga tërmeti i 26 nëntorit. Jemi vëlezër, ishte përgjigja e princit të kurorës Abu Dhabi dhe se e mirate të bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin Shqiprin edhe për rindërtim. Për dë ka thirur sot në trujes gazetarët lidur me paketen antishpithje që pritët e kaloj këtë të ejnëte në seans plenare. Ndërsa e konsideroj këtë paket një të shmendurit të qeveris, kërë demokrati tha se kjoj akt i pa precedent do të votohet nga një kuvend i cunguar e që opozita nuk do e njohë. Pa lirin e medjas nuk ka liri politike. Objektivi yn është japin vendit një kuadër ligjor për të mbyllur deren transicionit ndaj medjas dhe për të shvendosur në standarte europiane në praktika të autonomis dhe liris e shprejhjes, tha a i. Kuretarja e LSI-s, Monika Kuremadhi, e konsideroj paketen antishpipje si një këmban alarmi. Kuremadhi tha se me këtë lish do tjetë ama si një hetuesi dhe një akep si gjelat. Ndër të tjera, kërë ministri tha se Rama për kërkon të shty gjëndje në jashtë zakonshme për të fituar kohë që të mos ketë një zgjidje tjetër për krizën politika. Policia e shtetit ka shtuar masat me qëllim parandalimin e hedhjes në trek të lëndve, pirotekniket dhe fishek zjarave të cilat rezikojnë sigurin publike. Strukturat e policis kanë kërër kontrole masive në subjektet trektare në teren, dërsa për këtë ka proceduar penalisht disa persona. Policia e shtetit fton qytetarët që të denoncojnë gjdo rast abuziv me qëllim që fesat e fund vitit të kalojnë pa incidente dhe pasoja në jetën e qytetarve. Njëri nga Libohova në rethin e Gjirokastrës është shtukur në rethana misterioze prej më shumë se një javë dhe nuk ka asë një gjurmë në bivendodhjen e ti. Banorët e zonës tregojnë se hera e fundit kërë është par i riu ka qenë të ditë më par duke hipur një makinë në fshatin Sofratik Dropull, mësohet se 17 vjeqari punonte si bari. Një 24 vjeqar nga Berati ka përfunduar në pranga për shkak se ka inskenuar një grabitje për të fshehur vjedhje në kompanis ku punonte. Shteta si gentian Mahmutaj, punëtori një kompanie që trekton gjama në Berat, ka vjedhur 10 milion lek të vjetra në firmën ku punonte. Pas denoncimit në polici është zbuluar se Mahmutaj kishte sa juar grabitjen, dërkosh që shuma e parave ju zbulua si e fshehur në banesin e ti. Të pakëtër 22 njërës janë vrarë nga luftëtarët e rebel në Republikën Demokratike Lindore të Kongos, sanë zyrtarët. Sulmin nga antarët e forcave demokratike aleate ndodhin në qytetin rajonal Beni, tha Donat Kibuana, administratori rajonit. Viktimat ishin fermer për fshirë 3-10 grata presidentje e shëshërisë civile në Beni. Partizani ka njësur përgatitjet për javën e 16 dhjetë të kampionatit. Ndeshe e ardhshme e mesjavës i gjenë kampionët në një transfert delikate pasi përbal do t'i e ndursakët e drejtuar të animën nga Edi Martini. 
ndeshja e se mërkurës në orën 16 cilë edhe dy rikëthime për partizanin, pas mungesës në derbi për shkak të pezullimit për plotësimin e numri të kartonave të verdh në ekipja rikëthyër Broja dhe të Lushi. Sa i takon Esat Malës, kjo qështje nuk ka marrë zgjidhje me lojtarin që vion të stërvitet i diferencuar nga grupi. Ndryshe nga ndeshja e fundit në formacionin e 16 herë kampionve, pritën ndryshime të shumëta. Kjo ishte edicioni informativ për sot këtu në Gota News.